വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റൈൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അബുദാബിയിലെ ഖലീഫ പാർക്കിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ അതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കാണാനുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാം അന്നൊരു ഫ്രൈഡേ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി ഒരു മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു പുറത്ത് പോയിരുന്നു കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് റൂമിൽ നിന്ന് ഖലീഫ പാർക്കിൽ എത്താൻ കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് നല്ല വിശപ്പുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനടുത്തുള്ള ഒരു പാർക്കിൽ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടാണ് പോയത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ബിരിയാണിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ബിരിയാണിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ബ്രദറിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെക്കന്മാരുണ്ടാക്കിയ നല്ല സൂപ്പർ മട്ടൺ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചെക്കന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് വലിയപ്പാടെയും കൊച്ചാപ്പാടെയും മാമൻ്റെയൊക്കെ മക്കളാണ് നമ്മുടെ പയ്യന്മാർ ഫ്രൈഡേ മിക്കവാറും ഇവിടെ കിച്ചൺ ഓഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കമ്പനി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കും അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പതിവ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഭായി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ ഒന്നിരുന്ന് റിലാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഖലീഫ പാർക്കിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതേ അങ്ങനെ പാർക്ക് എത്തി മിക്കുള്ളടുത്ത് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ നാല് മണി തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ടും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കയറാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പാർക്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മറ്റൊരു സൈഡ് വരെ ഇതിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാം
ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇതിനകത്താണുള്ളത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു എ ഇ പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ തൊഴിലെന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഷെയ്ഖ് സായിദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുക്കുകയും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് വന്നത് ഇന്ന് യു എ ഇ എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയായി തീർന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ചിത്രം നമുക്ക് മുന്നിൽ വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രൂപങ്ങളാണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ പ്രതിമകളാണെന്ന് തോന്നുകയില്ല അത്ര ഒറിജിനാലിറ്റിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കേബിളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വിവരണവും നമുക്കിങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കണ്ടു പോകാം നല്ല ഒറിജിനാലിറ്റിയാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ പോകാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണുക നല്ലൊരു സംഭവം തന്നെയാണത് ഇവിടെ കടൽ പ്രദേശം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനം തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ തൊഴിൽ ഈന്തമരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈന്തപ്പഴ കച്ചവടം ഒക്കെ സുലഭമായി പോയിരുന്നു അതുപോലെ ഇവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടകപ്പാലും ഈന്തപ്പഴവും ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അതിനെ ഇന്നും അവർ അതുപോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് അത്രയും ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് പണ്ടത്തെ മത്സ്യബന്ധനത്തിൻ്റെ സ്മാരകങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇന്നും വീടുകളിൽ പിന്നെ ആ ഒരു വള്ളത്തിൻ്റെ മാതൃകയോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഒരു വള്ളം ഒക്കെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒത്തിരി വീടുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മുൽഖുയൻ ഭാഗത്തൊക്കെ ആ പഴമ നിലനിർത്തി പോരുന്ന ഒത്തിരി വീടുകളുണ്ട് These waters contain a wealth of the finest fish, sea bream, tuna and hamur. Our forefathers made their nets and fish traps from woven palm leaves. The boats were made of palm sticks bound together with rope. Sudden storms and high winds made that fishing was dangerous but rewarding work. Fish that wasn't eaten immediately was hung up to dry or preserved and soaked. some of it we ate and some we exchanged with traders for other things like tea and rice most of our homes were arish made of date palm sticks and mats although some were built with materials from the seashore coral stone and lime cement the walls reflected the heat of the sun inside the rooms stayed cooler in the midday heat These camels have been loaded with dates, dried fish, household goods and food. They used to cover huge distances to reach the oases inland at Liwa and the land, along routes that camels have traveled for generations. Camel trains carried wood, charcoal, food and fodder back and forth between the coast and the inland oases, bringing much needed supplies. They also transported whole families every year. from the coast to the oasis to escape the worst of the summer humidity. This is what makes camels happy. In the desert they can smell water from many miles. This oasis is fed by cool underground springs and a network of farages, man-made channels which bring water from the mountains. 
Here we produce dates, cereals, vegetables, fruit and products. It's a kind of paradise, cool and tranquil. At night, the birds settle in the safety of the trees, and you have to keep a watchful eye for the snakes and scorpions. The camel raising bedrooms were nomadic during the months of wood grazing, and would settle around the oasis wells in the summer. Many would live in traditional desert tents made of woven cloth. These were furnished with rugs and divided into separate quarters for men and women. Here, in the food preparation area, women used cauldrons and bread making pans to make the family meal. Next door, in the meshes, the men's quarters, the men would meet in the evening to talk and drink coffee. Our ancestors began to settle here more than 5,000 years ago and they made the most of the world around. Copper mining was one of the earliest industries here. Miners hammered away at rocks with handmade tools to uncover seams of copper ore in the mountains. Sometimes they would use fire to crack rock face. It was a dark, dangerous place. Once mined, the copper ore was heated to separate the copper from the ore, a process known as smelting. Molten liquid copper was poured into molds to make tools, weapons and jewelry. Once the casts had cooled, they were hammered into shape. Settle down please children, turn to page 17. Can anybody tell me what they see here? See, sir. Hamid? The man is diving for pearls. My great-grandfather was a pearl diver. He could hold his breath for ages. He taught me to swim and dive. One day, I'd like to be a diver too. I told you, Hamid, the sea is in our blood. In the last century, huge fleets of pearling vessels set out from Abu Dhabi every summer. The departure of the fleet was a major event. Families left behind were anxious about their loved ones. Some of them men Valare Pandagalata Namudan Artiloke Jivicha Jivita Sajangalaka Tanya Idunu Vidaim, Marangalum, Pulligalum, Oke Kondundaki Vidagalum. Why did the Unumilla, Randal Velakugalum, Kinaral in the Vellam Kodium, Oketaniana, Jivichi Pondi another? Pinavi Vetias and Namudan Artil Nerey Marangalunda, Tanalum. Tanupum, okay, under Pakshi Vide, Marangal on the Ilata don't do any in the Tichuda Riello, Adabole Annum, a Chudi Lakitaniana, a SEO guiding law, and the Tavis of Guiding Lilla, a Castapita than Niana, Ibida Givichi Pondi another Angani Dikana Ibida, Enda Ibida Ravidam Kandatanada Pinni Dana Ibida Jeev the Sajingal, Marathodanga Petroli Mulpangal Kandathiapol Adinde Vyavasaika Tarangal and Dana, Valadi Vishadamai Padiki. Adine Rajatin the Unamanathinai, young and a Bayoga Pitta, in the Chindikue mana, Shakesai the in the Barina Manshin, Chedda. Shakesai the in the Barnadigari, Purna Mayatula, Bahumano, Sneho, Mindu, Madapol, and Niranil Kunangil, Adinola Karana and Dana Chale. If it is the Barnadigari, I don't deny Arim Taniki Mugulil, Chodikano, Parayano, Uninum Ila, Sonda Mr. Pragar and Poli in the Jaya. In the tomb. Tandi Rajatinde, Afifriki Vendiana, Semichon did another. Tandi Prajangal de Shamathin Vendiana, Provertition did another. Pau Petavarim, Anathari, Sambrikshikan, Avaku Venda the K, Chay the Kodakan, okay, Hutiri, Prayetni Chirino. Angani Sahaji Vigalo to Karana Karnikina, Avare Tiricharina, Uri Manishis Nehit and Ne Idino Adeham. Pidavindi Uri quality, Makalikim, Pagarna Kitty Tunda, Inna the Paranadigaria, Averim, Ade Bola the Ne, Avari Paranam. And night in the Lenarti Poguno, Adunda the Niani Raja in the Poingan Karnabole, Nilan Ilkanadu Ella Rajakari Mibida, Samadan Tura Tamasikinadu, Avreke, Rajate, Adbole, Snake, Bahumaniki, Jayinadu. E. Viveranangaloke, Parina, and Edeki, Avreda Parambaraga, the Maya Partagalum, Pina Anate, Cartilula Murgangal Day, Motangal Deke, Shabdangaloke, Ningla Kelkundalo, Akidilula Anato. 
അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടോട്ടലി അങ്ങ് ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് നമ്മളെ ആ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും and dows get fresh supplies coming in. Nowadays, massive tankers are needed to transport the oil and gas to the rest of the world. Abu Dhabi today is an emirate to be proud of. There is so much to do in this dynamic lively town. Busy streets, shopping malls, markets, hotels, a fantastic waterfront, beautiful mosques, magnificent mountains and parks. In little over a generation, Abu Dhabi has been transformed into one of the great trading and business centers of the world. This is now a thriving cosmopolitan city with a proud heritage rooted in the traditions and values of its desert and sea gulf origin. ഇവിടുന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന വഴിക്ക് ഒരു അക്വേറിയം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ണിനൊരു കുളിർമ നൽകുന്നു ഈ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കണ്ടുകാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയാൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്ലേ ഏരിയയും വളരെ വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെയാണ് കുതിര വണ്ടിയുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് പോകാം ഒറ്റ കുതിരയുണ്ട് കുഞ്ഞ് പോണിയുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ പോകാൻ പറ്റും Thank <laughs> you. 
വലിയ ഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും നിന്ന് പട്ടം പറത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വാങ്ങി ഓരോന്ന് എല്ലാവരും പട്ടം പറത്തി ഇത് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം പട്ടം പറത്തണ വലിയ ഗ്രൗണ്ടും അതുപോലെ അതിനൊത്ത കാറ്റും ഒക്കെ വേണം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു കണ്ടെന്ന് നമ്മളും എൻജോയ് ചെയ്തു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പട്ടം പറത്തിയത് അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നന്നായിട്ട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഖലീഫ പാർക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഇതിനകത്ത് വിശേഷങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കണം കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക ഇവിടെ തീരുന്നില്ല ഒരു കുട്ടി കാര്യം കൂടി കാണിച്ചു തരാനുണ്ട് അതുകൂടെ കണ്ടിട്ട് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ിറങ്ങി ഞങ്ങൾ മിന ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് നേരെ പോയത് അബുദാബിയിൽ വലിയൊരു ഫിഷ് മാർക്കറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒത്തിരി ഷോപ്പുണ്ട് അവിടെ നല്ല ഫ്രഷ് ഫിഷ് ഗ്രിൽ ചെയ്ത് കിട്ടും അതുപോലെ സൂപ്പ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഒരിക്കൽ ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചവർ വീണ്ടും അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സൂചി കുത്താൻ ഇടമില്ല അത്രയ്ക്ക് തിരക്കാണ് വൈകിട്ടായാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു തിരക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും തേയും പുകയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ആ ഒരു പുക ഫിഷിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കും അത് നമുക്കൊരു ഷോയും കൂടി തന്നെയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രോൺസാണ് പറഞ്ഞത് നല്ല വലിയ കൊഞ്ചാണ് അത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തതാണ് 
ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ ഈ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ആ ചൂടോടുകൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ മുലിഞ്ഞു വരുന്ന സൗണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മിക്സഡ് ക്രീമി സൂപ്പ് കിട്ടും പ്രോൺസ് ക്രാബ് സ്ക്വിഡ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് വരുന്നൊരു സൂപ്പാണ് അതും സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഫ്രഷ് മീനൊക്കെ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോ